असलम माई डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टडी हाई डॉट पी के एंड सब्सक्राइब कीप इन कंटेक्ट फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट इन लास्ट टू वीडियोज आई हैव डिस्कस द पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एन एम डी के सिलेबस टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एंड इनफॉर्म यू अबाउट वट यू हैव टू रीड एंड वट यू हैव टू लीव फ्राम एवरी चैप्टर तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन जो कि इस साल पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने इंक्लूड किए हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने लॉजिकल रीजनिंग के टोटल 10 एम इंक्लूड किए हैं वो 10 एम बहुत ही ज़्यादा होती हैं इसलिए हम इनको स्किप नहीं कर सकते और इनके ऊपर भी डिटेल के साथ लेक्चर बनाए जाएंगे आज के लेक्चर में इंट्रोड्यूस करूंगा कि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन किस तरह से होते हैं चंद एम सॉल्व करेंगे तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें होता क्या है टोटल सिक्स टाइप्स के लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन होती काफ़ी टाइप हैं जो कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने हमसे पूछी या पेपर में इंक्लूड करेगी इसमें लेटर एंड सिंबल सीरीज बहुत ही अहम है जिसको आज मैं इस वीडियो में इंट्रोड्यूस करूंगा। सो लाइक एंड सब्सक्राइब टू कीप इन कंटेक्ट फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट्स इसके ऊपर और भी लेक्चर आएंगे ये लेक्चर वन है सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन नंबर वन जो कि एक नंबर सीरीज़ है क्वेश्चन नंबर वन वट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज फोर्टी थ्री वन एटी फोर फोर नाइन्टी टू अब इसके आगे नेक्स्ट नंबर कौन सा आ सकता है तो वैसे जिसको इसको सॉल्व करने का मेथड या थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं होगी उसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा तो इसके ऊपर आपने रीजनिंग है माइंड यूज़ करना है जैसे ये वन कैसे आया हर क्वेश्चन में कहीं पे सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये तमाम चीज़ें मिलकर ही लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं तो इस सीरीज में जो पहले फोर्टी थ्री है अगर आप फोर और थ्री को आपस में सब्ट्रैक्ट करती हैं तो हमारे पास आ जाता है वन फिर आपने इसके ऊपर गौर करना है यहाँ पर फोर कैसे आया अगर एट में से फोर को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है फोर और नाइन्टी टू नाइन को टू से माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इधर हमें सेवन आंसर आ जाएगा अब तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया तो इसके ऊपर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा तो so, इस तरह से सीरीज के क्वेश्चन नंबर की सीरीज लेटर की सीरीज इसके बाद लेटर की सीरीज और सिंबल की सीरीज के सैम्पल क्वेश्चन भी सॉल्व करती हैं जबकि डिटेल के साथ अपने सेशन में स्टार्ट करेंगे सो डी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन इसी तरह से आपने गौर करना है कि ये जो पहले फोर वर्ड्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे नाइन्टी टू के आगे क्या आएगा जैसे फोर्टी थ्री के आगे वन कैसे आया आपने सब्ट्रैक्ट करके देखा वाकई वन आता है तो एटी फोर और फोर ने मज़ीद कन्फर्म कर दिया कि वाकई ये करेक्ट पैटर्न है क्वेश्चन नंबर टू वट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 82, 4, 63, 2, 93 आगे क्या आएगा ये भी बिल्कुल सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है डिफरेंस क्या है कि उधर आपने सब्ट्रैक्शन की थी इधर आपने गौर करना यहाँ पे फोर कैसे आया या फिर कोई और कम्बिनेशन कोई रिलेशनशिप तो आपस में नहीं है तो एट को टू पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फोर आता है सिक्स को थ्री पर डिवाइड करेंगे टू आएगा नाइन को जब थ्री के ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सी ऑप्शन थ्री आ जाता है सो so, इसकी भी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होती हैं हर एम इसी मेथड के जरिए सॉल्व नहीं किया जा सकता सो so, ये एक मैं सैंपल आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं क्योंकि ज़रा डिफ़िकल्ट पोर्शन है उन बच्चों के लिए जो कि इस फील्ड की तरफ आते ही नहीं हैं तो इससे मैट में काफ़ी कमी और डिफ़िकल्टी आ सकती है और मज़ीद पी एम सी से ये भी कोई तो नहीं कि जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग क्या करती है कौन सी बुक से करेगी तो यूनिवर्सिटी या फेल्थ साइंस में क्या होता था एक ख़ास टॉपिक है उसी के अंदर से वो एम सी यू डालते इसलिए मैट इंक्रीज़ होता था लास्ट ईयर तो फिर भी कुछ सानी थी इस बार काफ़ी चांसेज हैं और वैसे भी वहाँ पर कंप्यूटर अंकल बैठे हुए हैं वो अंकल आपसे क्या करते हैं कौन से एम सी यू देखते हैं लक पे काफ़ी मैटर करता है और मैट को डिक्रीज करने के भी चांसेज हैं लेकिन डिपेंड करते हैं पीएमसी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन पेपर कैसे देती है या फिर कंप्यूटर आपको कौन सी एमसीक्यू सजेस्ट करता है सो so, इस टाइम सिर्फ प्रैक्टिस नहीं बल्कि दुआएं और लक भी मैटर करेगी क्वेश्चन नंबर थ्री अल्फाबेट की सीरीज व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज ए बी सी डी बी सी डी ई सी डी ई एफ डी ई एफ डी नेक्स्ट क्या आएगा आपने इधर भी जरा सा गौर करना है जैसे ए बी सी डी ए इधर उन्होंने ए को निकाल दिया बी सी डी ई आ गया लेकिन नंबर ऑफ लेटर सेम रही हैं ये भी फोर लेटर हैं ये भी फोर लेटर हैं नेक्स्ट उन्होंने क्या किया बी को निकाल दिया 
ई के आगे एफ आ गया नेक्स्ट सी को निकाल दिया एफ के आगे डी आ गया तो ऑटोमेटिकली सीधी सी बात है अब यहाँ पे हम डी को निकाल देंगे ई एफ जी एच आ जाएगा सो ई इज आवर करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर फोर विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट लॉजिकल रीजनिंग का ये क्वेश्चन बहुत ही इस टाइप के एम काफ़ी आ सकते हैं इन सब में से डिफरेंट कौन से है नंबर की सीरीज भी हो सकती है अल्फाबेट की भी क्यू एस ई एच आई एल एम पी ए डी अब सिंपल आप देखेंगे तो कभी भी आप एग्जैक्ट आंसर सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे आपने देखना है क्यू एस का आपस में रिलेशन क्या है पी क्यू आर एस इन दोनों के दरमियान में एक जो अल्फाबेट है आर वो मिसिंग है ई एच इसमें एफ ओ जी दो अल्फाबेट इन दोनों के दरमियान मिस हैं आई आई जे के इसके दरमियान भी दो मिस हैं एम एन ओ पी इसमें भी दो मिस हैं ए बी सी तो बी सी डी ई ऑप्शन इन चारों में जो दो अल्फाबेट उन्होंने हमें ऑप्शन में दिए हुए हैं उनके दरमियान वर्ड दो वर्ड मिसिंग हैं जबकि क्यू एस में सिर्फ एक वर्ड मिस है सो क्यू एस इज डिफरेंट फ्राम अदर्स सो इस तरह के एम सी क्यूज भी आते हैं आपने डिफरेंस रिलेशन आपस में रिलेशन एक ऑप्शन का और दूसरों के साथ आपने मैच करके जो डिफरेंट है उसको सिलेक्ट करना होता है अब हम इसके ऊपर बात करते हैं सिंबल सीरीज अभी हमने देखा था लेटर की सीरीज सिंबल सीरीज में ये बहुत ही आसान है लेकिन जिन बच्चों ने पहली बार पेपर में जा कर देखना है उनको पता नहीं है उनके लिए तो काफ़ी डिफिकल्ट है जैसे ये एक सिंबल है इज टू दिस ऑप्शन एज तो ये किसके बराबर होगी इसमें आपने गौर किया ये दरमियान में क्या है इसके ये फिल है ये कन्वर्ट हो रही है अनफिल अनशेडेड फॉर्म में तो शेडेड अनशेडेड में कवर हो रहा है तो सिंपल सी बात है ये यहाँ शेडेड है नेक्स्ट ऑटोमेटिकली जैसे यहाँ पे अनशेड हो गया ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा जबकि जो सर्कल है वो भी सेम रहेगा इंटरनल सर्कल भी सेम रहेगा ये तो बिल्कुल ईजी है नेक्स्ट एम सॉल्व करते हैं ये ऑप्शन इसकी तरह तो एज इसके आगे क्या आएगा ये सिंबल की सीरीज आपने गौर किया ये इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ जैसे ये इसमें कन्वर्ट हुआ था वैसे ही ये नेक्स्ट ऑप्शन में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे क्या है इसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड की तरफ है इसके हेड की यहाँ पे राइट पे है इसके एलो हेड की राइट पे है यहाँ पे लेफ्ट पे है यानी दोनों ही इंटरचेंज कर लिए डायरेक्शन तो इसकी डायरेक्शन आप चेंज कर दें पहले नीचे को है नेक्स्ट ये ऊपर को आ जाएगी इसकी ऊपर को है इसका हेड वो नीचे को आ जाएगा सो so, अगर आप इसमें से करेक्ट ऑप्शन फाइंड करें तो बी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन सो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते लेकिन थोड़ी सी आपकी इसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए डिफिकल्ट बन जाती हैं लेकिन ये मैंने थोड़ा सैंपल आपको दिखाया कि इस तरह से एम आ सकते हैं यहाँ पर अगर फोर एडो कर दें उनकी डायरेक्शन फाइव एडो कर दें ऑटोमेटिकली ऑप्शन में डिफिकल्ट हो जाए सो so, ये तो एक सैम्पल था आपको मैंने बताया कि इस बार रीजनिंग क्वेश्चन वाकई उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे जिनको पता नहीं और इन इसके ऊपर भी बात की जाएगी तो जितने भी सिक्स टाइप्स हैं इन ये एक कंप्लीट अलहदा सब्जेक्ट एक हिसाब से ऐड हो गया इनको भी इन हम डिटेल से देखेंगे आपने वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर वीडियोज़ लेक्चर्स अपडेट्स हेल्पिंग मटीरियल ए टी सी होप बेस्ट ऑफ लक बेस्ट विशेज़ अल्लाह हाफिज़